Samantala, lumabas sa pag-aaral na patuloy ang pagtaas ng inflation rate sa bansa. Ano nga ba ang dahilan ng patuloy na pagtaas nito? Alamin natin yan sa Facts and Figures Report ni Nicole Lopez. The 2018 data, which is 12% higher than last year's budget, will primarily support infrastructure development and free education at state universities and colleges, universal health care, free irrigation, and the maintenance of peace and order across the country. This will also fulfill my campaign promise of doubling the basic pay of our soldiers and police officers, which will take effect on the very first day of 2018. This is the administration's biggest Christmas gift to the Filipino people. Ito ang ilan sa mga nilalaman ng tax reform for acceleration and inclusion o train law na umarangkada sa pagpasok ng 2018. E nihayag ni Pangulong Duterte na ito ang kanyang regalo sa mga Pilipino para sa taong ito. Bagaman sa ilalim ng train law, nawalan o kaya naman bumaba ang tax na mga manggagawa, sumipa naman ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na sa sigarilyo, matatamis na inumin, krudo at mga sasakyan. Dahil dito, lumagpas na sa inflation target ng gobyerno na 2 to 4 percent ang inflation rate mula noong Enero ngayong taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat na sa 4.5 percent ang inflation rate sa bansa nitong nakalipas na Abril. Ang 4.5% na inflation rate naman ang pinakamabilis anyang paglobo. Sa inflation sa bansa matapos ang limang taon, dulot naman ang taas presyo sa tobacco products. Hindi na bumaba ang inflation rate dahil nagsimula ng magparamdam ang pagtaas na inflation noong Enero na 3.4%, 3.8% noong Pebrero at 4.3% noong Marso. Sa kabila nito, inihayag ni Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Perna na pansamantala lang ang paglobo ng inflation rate at inaasahang babalik din ito sa normal sa pagdatapos ng taon. Ayon kay Perna, ang pagtaas ng inflation rate ay ang inisyal na reaksyon dulot ng train law. Pero binabantayan din anya ang hindi makontrol na paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market at ang paghihina ng peso. Tinaasan din ng Development Budget Coordination Committee ang foreign exchange rate assumption sa pagitan ng 50 hanggang 53 pesos kada US dollar sa pagitan ng taong 2018 hanggang 2022. Sabi pa ni Perna, bagaman naniniwala siyang temporary lang ang paglobo ng inflation rate, dapat pa rin anya nabantayan nila ang lumulobong presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng pressure sa inflation ng bansa. Samantala, batay pa rin sa datos ng PSA, malaki ang kontribusyon ng alcoholic beverages at tobacco products sa mataas na inflation rate dahil sumipa na ito sa 20% increase kumpara sa ibang produkto. Sa ilalim ng train law, pumalo na sa 32 pesos ang excise tax sa bawat kaha ng sigarilyo mula sa 30 pesos noong nakaraang taon. Para sa DZRH Facts and Figures, Nicole Lopez naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.